안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처광입니다 해자대는 1980년대 초 이시카리급과 유우바리급이라는 초기함 내지는 대자모이 구축함에 만들어서 배치했습니다 대한미사일이나 선진적인 시스템들을 장비해가지고 굉장히 혁신적인 전투함들은 맞았지만 너무 작아가지고 일본의 넓디 넓은 해역을 방어하기에는 굉장히 무리가 많은 전투함들이었어요 그래서 세척으로 건조를 중단했죠 마침 1980년대는 일본 경제가 버블 호황기로 인해서 최전성기를 달리고 있던 때였습니다 일본이 뭐 미국의 경제력을 따라잡는다 이런 말이 나올 때였어요 그래서 돈이 많아진 해자대는 대규모 구축함 건조 프로젝트를 세우게 되었습니다. 그러나 아무리 돈이 많아진 해자대여도 지방대에까지 대형함들을 갖다가 넣어주기에는 굉장히 무리였죠. 그래서 지방대는 여전히 대형함보다는 좀 작으면서 저렴한 값에 연한 초계를 띄워줄 그런 전투함들이 계속해서 필요했습니다. 그렇다고 해서 뭐 이시카리급이나 유우바리급처럼 한국 해군스럽게 미니미한 거는 해자대로선 딱지색이었죠. 그래서 1988년 유우바리급보다는 훨씬 더큰 호위함을 하나 건조하게 되는데요. 바로 아부크마 호위함입니다. 해자대에서는 이걸 호위 구축함으로 불렸는데 과거 이시카리급과 유우바리급의 뒤를 잇는다는 그런 컨셉에서 만들었기 때문에 호위 구축함으로 불리는 겁니다. 체급은 2500톤으로 이전에 이시카리급과 유우바리급에 비해서 훨씬 더 커졌습니다. 나중에 나올 한국 해군의 인천급 호위함이랑 비슷한 크기죠. 대한미사일은 이전에 유우바리급이 달고 있던 하푼 대한미사일을 장비합니다. 굉장히 튼실한 대잠무장을 갖췄습니다. 경원에도 운영하고 있고 아스록 대잠로켓도 운영하고 있죠. 이걸 갖다가 OQS8 함수도난으로 유도를 해줍니다. 함포도 이전에 이시카리급과 유바리급에서 도입된 76mm 오토멜라라 자동포를 보유하고 있죠. 빠른 연사력, 괜찮은 병동률 여기에 연동되는 FCS2 자국산 사격통제체계랑 연결돼가지고 대공능력도 어느정도 보유하고 있습니다. 그리고 이전에 유바리급에 비해서 체급만 커진게 아니라 기술적으로도 한 단계 진보가 되었습니다. 먼저 해자대에서 최초로 스텔스 설계가 적용된 전투함입니다. 뭐 요즘처럼 엄청 잘 빠진 그런 스텔스 선형을 취하는 건 아닌데 기초적인 수준의 레이더 반사면적 저감 설계가 들어가긴 했어요. 그래서 2500톤급인데도 불구하고 레이더 상에는 유바리급이랑 비슷한 1700톤 정도의 초계함으로 찍힌다고 합니다. 게다가 이전작이랑 달리 자국산 전자전 시스템이 들어갔어요. 적의 전투함이나 대한미사일이 접근하면 은 자동적으로 이 전자전 시스템이 작동하는 원리입니다. 후지찌에서 만든 OLT-3라는 ECM 제머가 먼저 작동을 해가지고 적 전투기나 대한미사일에 재밍을 가해주고요. 더 접근할 경우에는 미국제 MK-36 SR-5 디코이가 작동해가지고 적 대한미사일을 교란합니다. 전작과는 다르게 당연히 체급이 커진 만큼 대공전 시스템도 마련이 되었어요. OPS-14 대공 탐색 레이더가 들린 거죠. 200km 이상에서 적기를 탐지할 수 있습니다. 단점이라면 이게 SPS-49랑 비슷한 대공 탐색 레이더였던 게 문제였죠. 장거리를 탐색할 수 있는데 적을 지속적으로 추적하는 게 아니라 그냥 탐지만 할 뿐이에요. 그것도 2D 레이더예요. 고도 정보는 알 수가 없고 방향과 거리만 알수 있습니다. 장거리 조기 경보 레이더죠. 따라서 이전작인 유바리급이랑 마찬가지로 표적의 함에 가깝게 접근하면 은 OPS-28 대수상 레이더가 작동해가지고 저고도에서는 대수상 레이더가 표적을 추적해주고 FCS-2 시스템에 달린 일루미 레이더가 작동해가지고 적기를 추적할 수 있습니다. 이게 좀 약간 덜 떨어진 방식인데 당시로서는 이게 뭐 방공 구축함용 시스템도 아니고 이 정도면 보통 쓸만한 시스템이라고들 보통 불렀어요. 참고로 울산급 FF도 이런 식으로 적기를 추적하거든요. DA-05 레이더가 적기를 130km 밖에서 조기 경보를 해주면 사격 통제 장비 별도로 달린 일루미 레이더가 작동해가지고 고도 정보를 갱신해서 추적하는 거죠. 그나마 제대로 된 대공 무장이 하나 있긴 합니다. 바로 20mm 발칸포를 장비하고 있는 펠랭스 시오스죠. 근접 방공 체계인데 이거는 이전에 유 유바리급에서 장착하려고 했다가 불발난 그 물건이에요. 적의 대한미사일이나 적 전투기가 함에 근접하면 은 최후의 순간에 자동으로 교전을 시작하는 아주 돌돌한 물건입니다. 반경 1.5km에 들어온 공중위험 물체에 대해서 최종적으로 방어를 해주는 물건인데요. 근데 뭐 딱히 제대로 된 대공무장이라고 보기엔 좀 어려운 게 대응 범위가 너무 좁아요. 그냥 최소한의 대공방어 정도는 할수 있다라는 정도로 받아들이시면 편할 것 같습니다. 이전에 유바리급에서는 아예 이마저도 장착 계획이 백지화돼가지고 퇴역하는 그날까지 아무런 대공무장 없이 그렇게 운영해야 됐었으니까 이 정도도 감시 덕지해야죠. 이전 자기에서는 가스터빈 하나, 디젤 엔진 하나 이렇게 장착해가지고 최고 속도가 25노트밖에 안 됐었는데요. 아부쿠마급에서는 이 추진 체계를 두 배씩 늘려달아가지고 최고 속도가 27노트로 늘어났습니다. 이렇게 출시된 아부쿠마급에 대해서 해자대는 상당한 기대를 걸었습니다. 이런 선진적인 호위함을 갖다가 1 1 척이나 건조한다면은 해자대의 지방대를 책임지는 마당새로 쓸수 있었기 때문이죠. 그러나 첫 아부쿠마급이 건조되자마자 논란에 휩싸였습니다. 바로 뚜렷한 단점들이 보였기 때문인데요. 일단 가장 큰 문제는 당시 많이 출시되고 있던 해자대의 대형함들에 비해서 체급이 훨씬 작은데도 불구하고 최고 속도가 27노트밖에 안 나와가지고 유사시 분쟁 회역으로의 진출 속도가 엄청 느렸다는 게 문제였죠. 근데 뭐 아부크마급은 그냥 열한 초기나 돌라고 만든 물건이라 가지고 해자대로서는 속도가 조금 느린다고 해도 이게 크게 문제가 되지 않는다고는 생각을 했어요. 외부에서 문제 제했을 뿐이지. 근데 해자대도 점점 더 빠른 속도로 분쟁 회역의 전투함을 급파하는 능력을 굉장히 중요시 여기게 되면서 이 아부크마 
상업급의 능력치는 점점 더 해자대 내에서도 문제가 될 수밖에 없었습니다. 대공 능력도 고작 펠랭스 한문에 의존한다는 것도 굉장한 단점으로 지적받았어요. 미래 해전에서는 대한미사일이 수십 발씩 왔다 갔다 하는 그런 전투 양상이 될 텐데 고작 펠랭스 한문에 자신의 운명을 의존한다는 것은 대한미사일은 두 발만 날라와도 기도메트야 된다는 거니까요. 참고로 펠랭스 시우스는 동시다 목표 대응 능력이 굉장히 떨어지는 시우스라는 걸 여러분이 잊지 마셔야 됩니다. 그리고 아부크마급의 설계 개념이 이전적인 유바리급이나 아니면 다른 대장 모의 구축함들처럼 대장 능력을 굉장히 중시했다고는 하는데 사실 현대전 기술 센서는 아부크마급의 대장 센서는 전혀 충분한 수준이 아니었어요. 가변 심도 소나 예인 소나 이런 것도 없습니다. 오로지 함수 소나 하나에만 의존하는 대장 능력이에요. 그러면은 결국은 함수 소나 하나에 의존해 가지고 적 잠수함을 잡아야 된다는 건데 참고로 함수 소나는 날아오는 어뢰에 대한 경보가 주목적이에요. 즉 함수 소나만 가지고는 내가 먼저 적 잠수함에게서 공격받아 가지고 적 잠수함의 어뢰 발사함을 청취하기 전까지는 적 잠수함의 위치를 알기 어렵다는 겁니다. 심지어는 동기 어진도 못하고 그냥 호위함만 격침당한 경우가 있을 수가 있어요. 대표적인 게 천안함 격침 사건이죠. 그래서 정부에서는 서랑설레가 오고 가다가 결단을 내렸습니다. 그냥 기존에 건조하고 있던 4,500톤급의 아사기리급 범행 구축함을 더 건조하기로 한 거죠. 결국 아부쿠마급은 6척으로 줄여가지고 마무리되게 되었습니다. 현재 아부쿠마급은 해상자에 대해서 지방대 배속돼 가지고 잘 써먹고 있고요. 원래 목표대로 연안 초기에 아주 쏠쏠히 임무를 진행하고 있습니다. 그러나 2010년대 들어가지고 중국 해군이 급성장하면서 아부쿠마급의 능력치는 굉장한 문제점이 되었어요. 21세기 기준으로 보자면 은 대공도 못하고 대잠도 못하는 사실상 해상자위대 버전 울산급 FF라는 거니까요. 그래서 최소한 근접 방어 능력이라도 좀 증대시켜 주려고 11연장 램 대공 미사일을 장착한 CLM 체계를 이식해 주려고 했거든요. 근데 30년이나 된 노후함들을 갖다 개량해 주려고 하면 은 항상 나오는 얘기가 있죠. 그돈 C, 그 돈으로 CLM 다느니 신조함이나 한척더 사지. 그래서 CLM 개량 계획은 취소되어 버렸습니다. 그래서 아부크마급들은 별다른 개량 없이 쭉 계속 운영하다가 신형 범용 구축함인 모가미급이 순차적으로 배치되는 대로 퇴역할 예정입니다. 총평하자면 신기술들을 도입해가지고 적당한 호위함으로 만든 게 바로 아부크마급입니다. 하지만 트렌드에 뒤처지는 센서 구성과 설계로 인해가지고 불과 배치된 지몇년안 지나가지고 구형이 되어버린 안타까운 전투함이죠. 하지만 적당한 가격에 연한 초기를 돌아준다는 목적 자체에는 굉장히 잘 부합한 전투함이라가지고 이전에 만든 이시카리급이나 유바리급보다는 훨씬 더 오래 써먹고 있다는 게 나름 위안이죠. 그렇기 때문에 실패한 전투함은 아니고요. 나름 성공한 축에 드는 그런 전투함입니다. Thank you.